喺睇完 Michael B. D. I. Y. 氣象站一至五集嘅內容之後，相信大家已經可以建立到一部可以測量到温度、濕度、大氣壓、風向、風速同雨量，共六種數據嘅 D. I. Y. 氣象站啦。為咗不斷豐富 D. I. Y. 氣象站嘅功能，我哋今集會同大家分享點喺 D. I. Y. 氣象站上面擴展 U. V. 傳感器同空氣質量傳感器。测量紫外线指数 UVI 同 PM 2 5五浓度。我哋今次选用咗恩夫电子公司 Optobus 系列嘅 Analog UV 传感器同 PM 2 5五模块。UV 传感器可以测量太阳紫外线强度嘅重量，只需要通过三条线嘅接口同 micro bit 连接就可以啦。分别系地线 G、电源 V 同信号线 S。其中電源線我哋接到任何嘅三點三伏供電就可以啦。G 我哋接到系統嘅地線上。UV 傳感器使用模擬信號輸出，以唔同嘅電壓值代表傳感器感測到嘅 UV 強度總量。我哋只要將信號線 S 接到 micro bit 具備模擬信號導取功能嘅 I/O 管角上就可以啦。喺 DIY 氣象站度 ，micro bit 已經同 weather bit 連接埋喺一齊。所以 UV 傳感器嘅信號線 S 會連接到 weather bit 嘅接口上，經過檢查 weather bit 之後，發現 soil moisture 接口上面嘅 SRG 接口係連接到 micro bit 嘅 P 零引腳上，而 P 零引腳係具備模擬信號讀取功能嘅，所以我哋將 UV 傳感器嘅信號線 S 接到 weather bit 嘅 soil moisture 接口嘅 SRG 度就可以啦。PM 2 5五模块可以检测环境中 PM 2 5五嘅浓度，对空气中粉尘火粒进行检测。PM 2 5五模块有两种嘅连接方式，包括三线接口同串流输出。喺呢度我哋使用咗三线接口同 micro bit 连接，三条线分别系地线 G、电源 V 同信号线 S。其中电源我哋接到电源板嘅三点三伏供电，喺测试阶段。我哋曾經將電源接到 weather bit 或者 micro bit 三點三伏電源上，但因為供電能力不足 ，PM 二點五模塊唔可以正常工作，所以一定要將電源線接到電源板嘅三點三伏供電位上啊。G 接到系統嘅地線上就可以啦。PM 二點五模塊是用 PWM 輸出，我哋只要將信號線 S 接到 micro bit 嘅 I/O 管角上就可以啦。經過檢查 weather bit 之後，發現 soil temp 接口上面嘅 SRG 接口係連到 micro bit 嘅 P 十二引腳上，所以我哋將 PM 二點五模塊信號線 S 接到 weather bit 嘅 soil temp 接口嘅 SRG 度就可以啦。硬件连接已经做完啦，接落嚟我哋开始同大家分享点喺 Micro 度读取相关嘅数据。想读取 UV 传感器同 PM 2 5五模块嘅数据，我哋要先喺 Micro 度添加模块嘅 library。我哋先点选节目区最底部嘅进阶，然后揾到扩展嗰一行，点入去之后喺 search 栏打 Octopus。然後會見到一系列嘅擴展 library， 我哋點選呢個 library 啊 
，積木區就會增加四個新嘅選項。獨取 UV 傳感器同 PM 二點無法嘅數據嘅積木，都喺八爪魚環境無法嗰一項度。獨取 UV 傳感器嘅數據非常之簡單，我哋先點選八爪魚環境無法。我哋选用紫外线传感器 P 零强度呢个节目，因为硬件连接上已经将 UV 传感器信号线 S 连接到 P 零人脚上，所以我哋要确保选用 P 零人脚。通过呢个节目，可以读取到连接到 P 零人脚上嘅 UV 传感器所感测到嘅紫外线指数 UV I 啦。读取 PM 二点模块嘅数据同样简单，我哋点入八爪鱼环境模块，点选更多。点入去之后，我哋选用连接到 P 十四嘅 PM 二点值呢个积木度，就可以读取到 PM 二点无法嘅数据啦。大家完成咗硬件连接，同知道点喺 Make 曲度读取数据后，我哋可以先写一个简单嘅程序嚟测试一下系咪正常工作，就似咁样。由於 PM 2 5信號線 S 接到 P 1 2嘅管腳，我哋一定要記得選啱管腳啊地球物理暨气象局主页有丰富嘅气象数据同资源。如果我哋想验证一下 UV 传感器同 PM 二点五法系咪正常工作，我哋可以到地球物理暨气象局主页，取得相关嘅参考数据。点入天气和气候紫外线指数，我哋可以睇到当日嘅紫外线指数 UVI， 而点入空气质量污染物浓度。可以知道過去一小時唔同地區嘅 PM 二點五數值，可以同自己讀取嘅數據對比一下。我哋要將數據 send 去之前開設嘅 Think Speed Channel 度，仲涉及修改 Think Speed Channel 設置以及修改參考程序。呢兩部分嘅工作希望留翻俾大家自己去嘗試啦。大家可以睇翻第四集同第五集嘅內容，相信對大家有一定嘅幫助。为 DIY 气象站增加 UV 及 PM 二点五传感器就到此为止啦，再见。